संतर प्रभु का जान सब प्रभु यशु मसी को पवित्र नाव में जय मसी रही बेच में पारिवारिक वेदी को विषय में नहीं मैं गई रखे मैं बेच में पारिवारिक वेदी को विषय में नहीं बोलने गई रखे धेरेजना मैं सो मेरे पारिवारिक विषय में अब खास मेरे नियत बस मैं पारिवारिक शिक्षा दिन सुरू कर तर परिवार के विषय में किताब पुस्तक लेख्ते क्रम में चार वा किताब फैमिली विषय मैं लेख्ते लेखने मौका पाए तो प्रेरणा भी मैं मिलो रहा मेरे किताब सब जी मैं लेखे मैं जैसे किताब को अगड़ी भन्ने किताब मैं पैला मैं लेखे वाले मेरे परिवार को लगी क्योंकि जब मेख्छू र प्रचार कर पैला तो मेरे लगी कर मेरे लगी नहीं लेख् रेर किताब मफ पढ़े मफ कसरी हाँसु रुंचु अभी कसरी मेरे किताब पढ़े मफ भावुक होने की पुस्तक मेरे लगी हो मैं खाली पाठक स्रोता को लगी लेखे भादा खेल म पेलो मेरे लेखाई मेरे अपने जीवन को लगी हो क्योंकि मेरे पुस्तक ने मैं नहीं प्रेरणा दी रख मैला नहीं सदी ताजा बना रखे अनुभव कर परिवार संबंधी शिक्षा मेरे नियत बस मेरे पेलो इच्छा चाहे लीडरशिप नहीं हो मेरे गहरे चाहना चाहे अग्गपन तालीम नहीं हो तर अब धरजा पारिवारिक शिक्षा को विषय में धरजा प्रतिक्रिया दूनभा कारण विषय तीर भी मैं मैं गर्व लगे विषय में प्रभु ने मैं जो प्रकार के पवित्र आत्मा ने अगुवाई करूँ रहा धरजना को प्रतिक्रिया सकारात्मक प्रतिक्रिया मैं तो विषय में अज गहन रूप में अध्ययन करना सीखने पर्च भार मैं ठा पाए सब भाई ठूल कुछ जब मैं उत्पत्ति तीन अध्याय में स्पिरचुअल वारफेयर के विषय में आदम रवा को आत्मिक लड़ंत में कसरी उन्हें पराजित भे अभी लड़ंत हमें चाहे भी नचाए भी हमी सबजा नहीं आत्मिक लड़ंत भि छो विशेषकर हम फैमिली भि परिवार भि को लड़ाई हु अभी लड़ाई जितना हमी कंसेप्ट बुझ् आवश्यक इस कारण जब मैं तो बुझे तेज दिन उसे मैं फैमिली टिचिंग दि पर्च भाई म कन्स भी भें क्या हम पेलो जीजूबाजे हम आदम रवाला यही आत्मिक लड़ंत में दियाबलस ने पराजित करे थी रिहर कसरी पराजित भैया थे झूठ द्वारा कसरी परिवार पराजित करें जो आइडियल फैमिली आदर्श परिवार परमेश्वर ने संसार को निम्ति आदम रवाला बनाने भो रमेश्वर ने उत्पत्ति एक अट्ठाइस में तिनी आशीष दूनभक थे संसार तिन् आशीष को कारण होना को निम्ति तर निरंतर सैतान ने कसरी परिवार मत आक्रमण करद पच्चीस गए तब अब्राह्म परमेश्वर बोला अभी तब हम सब अब्राह्म को परिवार में कसरी सैतान ने आक्रमण कर तिन्द कसरी अनि काल बांसल मिश्र गए और मिश्र में तब ठाईन जाना अब्राह्म ने क्या पत्नी तिमी अशांति सुंदरी छो इस मिश्र में ज्यादा तिमें मैं मैंने इस कारण म तिमी बहनी भू पेस पचाड़ी अर्क झूठ होते अभी पच्चीस गए सारा ने भाषन म मेरे कोख बड़ नानी होते इस कारण तब हमें मिश्र बड़ लिया दासी हगार बट तब संतान जन्मास् अभी अब्राह्म ने भी सहर्ष स्वीकार करे रिन्नी हगारसंग संतान उत्पादन करे और परमेश्वर ने भन्न भो यो प्रतिज्ञा को छोर होना तब याद करे पचाड़ी हगार बट इमाइल को जन्म भो अाराबा ईसाह को ते पचाड़ी एट पारिवारिक लड़ंत सुरू हो परमेश्वर ने भन्न भाई तो अब्राह्म मोहरा संसार में आशीष दिने तर सैतान को आक्रमण हेन एटैक इन द फैमिली स्पिरिचुअल एटैक है अब आत्मी की के भो आक्रमण हमी परिवार में भाई देख विश्वास को हिरो को रूप में हम नुआला देख थे तर नुआ को परिवार में कसरी सेक्सुअल क्षेत्र में यौन को क्षेत्र में आक्रमण होद परिवार में बारम्बार जिस परमेश्वर ने मेरे हृदय को के भो मेरे हृदय को धड़कन भन्न भाई है मेरे हृदय अनुसार का मानस भन्न भाई दाऊद कसरी दाऊद बेसेवा को पाप में फसे जिस परमेश्वर ने संपूर्ण बुद्धि ज्ञान दून भे सोलमन ने कसरी बहु विवाह करे तब याद कर ये सब स्टोरी चाहे रोमी को पंद्रह देख तब तीन पद पढ़ जानू ये तब मेरे लिए शिक्षा को लगी तब मैं तैं शिक्षा दिन को लगी पुरानो करार लेखे हो प्रिय बारम्बार फैमिली भि को आक्रमण हम देखी रख देखना सकद परिवार भि कसरी सैतान ने बारम्बार परिवार तोड़न को निम्ति आक्रमण करो आत्मिक लड़ंत जब मैं बुझे हम फैमिली भि को आत्मिकी आक्रमण अस पचाड़ी मैं ये कुछ में कन्विंस भि 
पारिवारिक शिक्षा चाहिँ आवश्यक छ भन्ने विषयमा र आज म तपाईँको बिचमा पारिवारिक वेदीको विषयमा कुरा गर्दैछु अघि पास्टर सन्तोषसँग कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने उहाँले भन्नुभयो म पनि कन्भिन्स भएँ त्यो कुरामा मैले त्यो कुरा सोचेको थिएन यदि मैले टाइम पाएँ भने चाहिँ मैले अर्को विषय सोचिराखेको थिएँ तर म त्यो विषयलाई पछि तपाईँसँग कुरा गर्ने नै छु तर अहिले पारिवारिक वेदीलाई हामी कुरा गर्नेछौँ धेरैजनाले मलाई म्यासेज लेख्नुहुन्छ अनि धेरैजनाले प्रश्न सोध्नुहुन्छ मेरो परिवारमा यस्तो समस्या छ यस्तो छ के गर्ने होला हाम्रो वैवाहिक जीवनमा यति ठुलो सङ्घर्ष छ लडाइँहरू छ मेरो श्रीमान र मेरो बिचमा अहिले मेलमिलाप छैन हामी दुईजनाको बिचमा बोलचाल पनि छैन हामीहरू चाहिँ अन्तिम स्टेजमा छौँ मेरो श्रीमान कुलतमा फसेको छ म यस्तो अवस्थामा छु नानीहरूको बिचल्ली भएको छ हामी दुईजनाको बेमेल छ त्यो सङ्घर्षभित्र हामी छौँ हामी कसरी विजयी हुने होला तपाईँले के भनेर हामीलाई सल्लाह दिनुहुन्छ हाम्रो बारेमा तपाईँले के वचन बोलिदिनुहुन्छ के हौसलाको सन्देशहरू लेखिदिनुहुन्छ हाम्रो परिवारको लागि सोलुसन समाधान के होला धेरैजनाले लेख्नुहुन्छ र धेरैजनाको पत्रको कारणले पनि मलाई अर्को किताब लेख्नुको लागि जहिले प्रेरणा भइरहेको छ यसको धेरैजनाको पत्राचारहरू र हाम्रो कन्भर्सेसन चाहिँ मेरो पुस्तकको प्रेरणा पनि हो लेखनको प्रेरणा पनि हो अनि मेरो मनमा आउने प्रश्न चाहिँ मसँग थुप्रो रि विवाहको विषयमा परामर्शहरू त छन् मैले धेरै प्र परामर्शको तरिकाहरू पनि प्रवचनमा ले बोलेको छु दिएको छु मैले रिसर्च गरेको छु मेरो युएसको एक वर्ष मैले जो पढेँ मेरो फ्यामिली काउन्सिलिङमा रिसर्च गरेँ र अमेरिकाको थुप्रै फ्यामिलीहरूको विषयमा मैले स्टडी गर्नुपर्ने भयो नानीको विषयमा मैले रिसर्च गर्नुपर्ने भयो यो सबै कुराहरू रिसर्च गर्दै गर्दाखेरि पनि मबाट म मैले थुप्रै रिजनहरू थुप्रै कारणहरू थुप्रै तरिकाहरू तपाईँलाई लेखेर दिन सक्छु प्रचार गर्न सक्छु अहिले हन्ड्रेड रिजन टु सल्भ योर फ्यामिली प्रब्लम भनेर म किताब लेख्न सक्छु होला पारिवारिक समस्यालाई समाधान गर्ने सयवटा तरिका भनेर कुनै पुस्तक निकाल्न सक्छु तर मलाई सम्बन्ध लागेको सबैभन्दा बेस्ट कुरा चाहिँ पारिवारिक द्वन्द्वको पारिवारिक तनावको पारिवारिक झगडाको सबैभन्दा मुख्य सोलुसन चाहिँ समाधान चाहिँ पारिवारिक वेदी नै हो पारिवारिक वेदी नै हो मैले धेरै मेरो प्रि प्रवचनमा भनेको छु हाम्रो हामी हाम्रो गाडीहरू बिग्रियो भने हामी कहाँ जान्छौँ मेकानिकमा लैजान्छौँ तर यदि हाम्रो पारिवारिक परिवार बिग्रियो भने कहाँ जाने बनाउनको लागि रिपेयर गर्नलाई कहाँ जाने त अनि अन्त त हामी आउने ठाउँ चाहिँ परमेश्वर नै हुन्छ किन जसले तपाईँले मेरो विवाह बनाउनु भयो कुनै परमेश्वरको हामी दगुरेर आउनु पर्दछ त्यसको अर्थ चाहिँ यही हाम्रो फ्यामिली अल्टर पारिवारिक वेदी नै हो र मैले यी दिनहरूमा पारिवारिक समस्या भएकोलाई म जहिले भन्ने गर्छु कि तपाईँले आफ्नो पारिवारिक वेदीलाई बनाउनुहोस् तपाईँको परिवारको मुख्य समस्या चाहिँ तपाईँले आफ्नो पारिवारिक वेदीलाई अल्टरलाई तपाईँले ध्वस्त बनाउनु भएको छ त्यसलाई तपाईँले रिबिल्ड गर्नुहोस् पुनर्निर्माण गर्नुहोस् तपाईँले थाहा छ जब जब तपाईँ परिवारमा बुढाबुढीबिचमा प्रार्थना हुनु छोड्दछ जब जब पारिवारिक प्रार्थनाको वेदीहरू हट्दै जान्छ त्यति नै हाम्रा सम्बन्धहरू पनि टाढिँदै जाने कुरा हो किन हाम्रो नानीले प्रभुको कामको निम्ति भिजन भेट्दैनन् किन हाम्रो नानीले परमेश्वरको दर्शन देख्दैनन् किन हाम्रो नानीले प्रभुको सेवा गर्ने कुराहरू मन पराउँदैन भन्दै गर्दा चाहिँ यसको मेन कारण चाहिँ हाम्रो पारिवारिक वेदीको कारणले हो हाम्रो पारिवारिक वेदी नभएको कारणले तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो नानीहरूले सेवकाइको दर्शन कहाँबाट पाउँछ त हाम्रो पारिवारिक वेदीबाटै हो प्रियहरू कहिले नसोच्नुहोस् बाबी स्कुल गएर हाम्रो छोरा छोरीहरूले दर्शन पाउँछ होला बाबी स्कुलमा पनि केही सहायता हुन्छ तर तपाईँले बाबी स्कुल जाने त्यो समयसम्म त्यो उमेरसम्म आफ्नो नानीलाई नपर्खनुहोस् सन्डे स्कुलले मेरो नानीलाई तालिम दिनेछ र जीवनको सेवकाई र दर्शनहरू सन्डे स्कुलमा सिक्नेछ भन्ने कुरा सधैँ कल्पना गरेर नबस्नुहोस् मैले सन्डे स्कुललाई कुनै पनि होच्याउन खोजेको होइन हाम्रो सन्डे स्कुलले हाम्रो नानीको जीवन निर्माण गरेको छ मेरो व्यक्तिगत जीवन पनि निर्माण गरेको छ तर हाम्रो नानीहरूलाई जीवन सेवकाईको दर्शन चाहिँ हाम्रो परिवारबाटै हामीले सुरु गर्नुपर्ने कुरा छ यस कारण तपाईँले चाइनिज उखान सुन्नु भएको छ होइन चाइनिज उखान चाहिँ के भन्छ राष्ट्रलाई नेतृत्व गर्नुभन्दा परिवारलाई नेतृत्व गर्नु चाहिँ कठिन हो इट इज हार्ड टु लिड अ होम देन टु लिड अ नेसन राष्ट्रलाई नेतृत्व दिनुभन्दा परिवारलाई नेतृत्व दिनु चाहिँ गाह्रो हो अर्को चाहिँ यसो भनेर चाहिँ बोधी बच्चाले यसरी भनेका छन् परिवार र मण्डली राष्ट्रको निम्ति सेमिनारी हो अब यो सेमिनारी भन्ने शब्द चाहिँ अमेरिकन शब्द हो अमेरिकन इङ्ग्लिस हो ब्रिटिसहरूले चाहिँ बाइबी स्कुल भन्छ हामी धेरै चाहिँ नेपालीहरू हामी इन्डियामा बसेको भने बाइबी स्कुल भन्ने बुझ्छौँ होइन तर अमेरिकनहरूले चाहिँ सेमिनारी भन्छ ब्रिटिसहरूले चाहिँ बाइबी स्कुल भन्छ 
रोधि वचन ने के लिखे भादा चाह परिवार नई परिवार नई मंडली राष्ट्र को निति सेमिनारी हो बाबी स्कूल हो फैमिली इज अ सेमिनारी अफ बोथ चर्च एंड द नेशन परिवार नई मंडली को लगी राष्ट्र को लगी सेमिनारी हो बाबी स्कूल हो इसका हमें स्कूल में सुंद आया थे तब सुन भाला है मैं स्कूल में किताब पढ़े परिवार नई नानी को पेल पाठशाला होने है नानी को पेलो पाठशाला चाह स्कूल चाह परिवार नहीं हो मत को एक्काईस को तेरह कंटेक्स फरक भेस भन्न मेरे घर चाह प्रार्थना को घर होने मेरे घर चाहे प्रार्थना घर होने अंत यह इजरायली को इजरायली परमेश्वर ने भन्न यहूदी कि मेरे घर चाहे यहूदी र अन्य जाति गैर यहूदी को निम्ति सब जाति को निर्ती प्रार्थना कर मती में चाहे मेरे घर चाहे प्रार्थना कर मैं एट संकल्प गुण पर्च हम घर चाहे प्रार्थना को घर होने तब उन्नाइस सौ उन्नाइस सौ बैसठी में चाहे अमेरिकन स्कूल प्रार्थना लटाइ अमेरिका में चाहे नाइन्टीन सिक्सटी टू समय चाहे अमेरिका को हर एक स्कूल में चाहे लोड्स प्रेयर प्रभु को प्रार्थना चाहिए अभी यह प्रभु को प्रार्थना चाहे नाइन्टीन सिक्सटी टू में हटाइए अमेरिका रेरे विचार बोस्टन में पैलचोटी यो स्कूल बाो विद्रोह भो कि स्कूल बा प्रभु को प्रार्थना हटा पर्च नाइन्टी टू में अमेरिकन गवर्नमेंट ने चाहे स्कूल बट प्रार्थना हटाइए अभी धेरेजना मानस क्रिस्टन ने प्रश्न करे कमेरिकन गवर्नमेंट ने चाहे स्कूल बट प्रार्थना हटाइए अ एकजना अमेरिकन सीनेटर ने इसे थे तब सो अमेरिकन सरकार ने कें अमेरिका को स्कूल बा प्रार्थना हटाइ प्रभु को प्रार्थना क्या हटाओ तब कुछ को एंसर दिन मैं तैयार घर बट कार्थना हटा भेज हम सोचने गर्च अमेरिका ने प्रभु को प्रार्थना स्कूल में प्रभु को प्रार्थना करने कुछ क्या हटा तो सीनेटर ने स्कूल बा प्रार्थना हटा भाग तुम घर बा प्रार्थना हटा भो दाजू भाई दीदी बहनी स्कूल बट प्रार्थना हटे हमें कहीं होते हैं यदि हम घर में प्रार्थना बनी रहने स्कूल बट हटा के फरक पड़े मैं घर में गई थे धरें वर्ष अगड़ी मंडली को अगुआ को घर में हो अभी अगुआ ने अपने नानी बोला भो वहाँ को तेरह वर्ष को जवान छोरी टिनेजर छोरी नानी थे हम तो दिन सन्डेज को चर्च जानू पर्ने थो च जाने बेला में पास ने भन्न भाव नानी हम प्रार्थना करूँ खाना खानु भाग चिट जान पर्च तेरह वर्ष को छोरी ने भाडी तब प्रार्थना कर प्रार्थना कर दिन भर कैडी सुन वाई कार्थना करतेन म ख्रिस्टन होने भर तेरह वर्ष छोरी आई एम नट अ ख्रिस्टन यू गाइज गो एंड गो एड एंड प्रे भाई मैं परे मंडली को अगुआ हो वहाँ तो दिन को प्रवचन मैं दून पर्ने चर्च में तर ते मंडली को अगुआ हो वहाँ को तेरह वर्ष छोरी ने भन्न भाई आई एम नट अ ख्रिस्टन यू गाइज गो गो हेड एंड प्रे भाई मैं ख्रिस्टन होना तब प्रार्थना सुरू कर छोरी ने तेरह वर्ष छोरी पर कुना बड़ा अरुरा मेरे हृदय में एकदम गहरू चोट भी पारे है अला था भो कि पारिवारिक वेदी कति इंपोर्टेंट भाई प्रिय हम पारिवारिक वेदी हमें कंटिन्ू कर सकें हम आने जेनेरेशन तैयार कर सकते हैं मेरे बाल्यकाल में तब बताऊँ मैं धेरे ठाव गवाई भी देखे मेसरो पुस्तक को पास्टर भी हो तर म ख्रिस्टन से चौथों पुस्तक देखिए ख्रिस्टन हो अभी हम परिवार में हम सात पुस्तक ख्रिस्टन छो सात पुस्तक को मानो हु जन्मेक साल मेरे म जन्मे भाई एक साल अगड़ी मेरे बुआ ने प्रवेश चिन्न भाई वहाँ सोनु खुम्बू बा छोड़कर ते पड़ी वहाँ धरान आने भाई हम धरान बसोबस गये हम आधा परिवार धरान में सीरियल भो आधा परिवार हम बुआ से फिर तैंब मंडली स्थापना को सेवकाई को कारण वहाँ दमक आने भाई झापा में हम दमक में बसोबस कर लगे ते बार मंडली स्थापना भग थे सानों सानों घर सेवा थी कई थोड़े विश्वासी थे मंडली भाई कुछ तो क्रिस्मस में कई स्टर में मत भेला हो बेला पूर्व में क्रिस्टन भाई पचास साठीजना भेला हो ये रुआवासी हो तो संगति में अभी बाइबल भी प्रशस्त थे हमी सानी मेरे हजूबर तो बेला 
उहाँको मुद्दाहरु थियो क्रिश्चियन प्रचारक भ भनेर क्रिश्चियन धर्म प्रचार गरे भनेर मेरो हजुरबुवा उहाँ जेल जानु भएको थियो उहाँले आफ्नो बायोग्राफी लेख्नु भएको छ 24 पटक जेल जानु भयो पक्रा पाउनु भयो उहाँको थुप्रै मुद्दाहरु थियो मोरङमा अनि त्यस पछि उता विराट नगरमा सुनसरीमा पनि उहाँको मुद्दाहरु थियो धर्म प्रचारको मुद्दाहरु यसले धर्म प्रचार गरे भनेर मेरो बुवा पनि भएको जेलबाट छुटेर आउनु भएको थियो अनि हाम्रो घरमा पुलिस आउँथ्यो क्रिश्चियनको कुनै धर्म प्रचारको कुनै ट्र्याक्सहरु कुनै बाइबलहरु छ कि भनेर अनि मेरो बुवाले चाहिँ बाइबल चाहिँ प्लास्टिकमा हालेर धानबारीमा गएर गाड्नु हुन्थ्यो बिहानै गएर अनि बेलुका फेरि अँध्यारो भएपछि फेरि निकाल्नु हुन्थ्यो प्लास्टिकबाट बाइबल निकाल्थ्यौँ हामीहरू मेरो हजुर बुवाले चाहिँ बिहान पाँच बजे बाइबल पढ्नुहुन्थ्यो हामीलाई बिहान केटाकेटीमा बिहान कम्ती निद्रा लाग्दैन तपाईँलाई थाहा चाहिँ छैन तपाईँको नानीहरू कति सुत्छ बिहान मलाई थाहा छैन बिहान बिहान रातभरि बेलुका गर्मी हुन्छ नि मधेसतिर तपाईँलाई थाहा छ सिलगढीतिर याद गर्नुभएको छ नि बेलुका कति गर्मी हुन्छ सुत्नु सक्दैन अनि अलिअलि मध्यरात अलि चिसो हुन्छ होइन चिसो हुँदै गए पछि निद्रा लाग्छ बिहान पाँच बजे यति मस्त निद्रा लाग्छ तर मेरो बुवाले बिहान पाँच बजे उठाउनुहुन्थ्यो हामीलाई र पाँच बजे उठेर बाइबल पढ्नुपर्ने प्रार्थना गर्नुपर्ने मेरो बुवाको रुटिन नै थियो बिहानै किनकि छ बजे त खेतबारीमा हलो जोत्नु जानुपर्ने बुवाले सानैदेखि त्यो काम गर्नुभयो हामीले बाइबल बुझ्दैन थियो तर उहाँले सधैँ बाइबल पढ्नुहुन्थ्यो म अहिले यत्रो वर्ष भएँ उनपचास वर्ष भएँ म मेरो घर छोडेको उहिले सोह्र वर्षमा घर छोडेको म म क्याम्पस स्टेसनमा डक्टर एडन रोगोले मलाई ल्याउनुभयो उहाँले मलाई के देख्नुभयो तिमी सेवाकाम आउनुपर्छ भन्नुभयो सोह्र वर्ष उठाउनु ठेउला केटालाई उहाँले सेवाकाईमा बोलाउनु भयो म जोसिएर सेवाकाईमा आएँ सबभन्दा पहिलो तल छ सय पच्चिस रुपियाँ दिनुभएको थियो संसारै जितेको जस्तो लागेको थियो मलाई छ सय पच्चिस रुपियाँ पाउँदाखेरि त्यत्रो पैसा देख्दा म तर्सिएको पनि थिएँ परमेश्वर धन्यवाद होस् म सेवाकाईमा आएँ त्यस पछाडि र अहिले म म घरमा जान्छु मेरो बुवा अहिले बिहानै पाँच बजी उठेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ आमा र बुवा अहिले अङ्ग्रेजीमा ने एम्टिनेस भन्छ नि होइन हाम्रो अब दाजुभाइ सबै बिहाबारी दिदीहरू बिहाबारी भएर गयौँ अहिले मेरो आमा र बुवा मात्रै हुनुहुन्छ अनि म बेला बेला घर जान्छु मेरो आमा र बुवाले त्यो म सानो हुँदाखेरि म बच्चा हुँदाखेरिको उहाँको पाँच बजी उठेर गर्ने प्रार्थनाको वेधि अहिलेसम्म भत्किएको छैन उहाँ अहिले पनि आमा र बुवा म जहिले पनि घर जान्छु मलाई चाहिँ अहिले अलिक निद्रा लाग्छ कि म बेलुका अलिक ढिलो सुत्छु मेरो आमा बुवाको बानी छ उहाँ त्यति मोबाइल पनि हेर्नुहुन्न बेलुका नौ बजी पछि सुतिहाल्नुहुन्छ नौ बजी सुतेको मान्छे त पाँच बजी उठ्छै उठ्छ नि होइन अब म चाहिँ नौ बजी सुत्नु सक्दिनँ एघार बजीतिर सुत्छु तर मेरो बुवा हरेक बिहान म बुवासँग बाबाहरूसँग जाँदाखेरि चाहिँ घर जाँदाखेरि मेरो बाबा र आमा जहिले बिहान उठेर पाँच बजी आज पनि प्रार्थना गर्नुहुन्छ म छक पर्छु उहाँको कमिटमेन्ट देखेर म आज सेवाकैमा आउनु पर्ने एउटा कारण चाहिँ त्यो पनि हो उहाँले आफ्नो प्रार्थनाको वेदीमा हामीलाई सिकाउनु भयो अनि उहाँको सङ्घर्षहरू त थियो थुप्रै चुनौतीहरू तर हामीले सेवाकाईको दर्शन देखेको कुरा चाहिँ बाबु सुल गरेर सेवाकाई गर्छु भनेर होइन तर सानैदेखि मैले चौध वर्षको मेरो फोटो एउटै मात्रै फोटो रहेछ त्योभन्दा अगाडिको फोटो छैन मेरो बाजे चाहिँ एकदम सोखिन मान्छे मेरो बाजेले चाहिँ मेरो बुवाहरूको बच्चा बच्चाको फोटो खिचेर राख्नु भएको छ मेरो बुवाले चाहिँ हाम्रो फोटो खिचिदिनु भएन रहेछ मेरो सबभन्दा अहिलेको सबभन्दा ओल्डेस्ट फोटो भनेको चौध वर्षमा त्यो पनि पास्टर ट्रेनिङमा गएको फोटो रहेछ चौध वर्षमा म पास्टर ट्रेनिङमा गएको रहेछु अनि अस्ति त्यो फोटो हेरेको त मसँग पास्टर ट्रेनिङ जाने आधा जति पास्टर त प्रभुमा उठाइ लगिनु भइसकेको छ प्राय आधा जस्तो पास्टर चाहिँ बितिसक्नु भयो भने चाहिँ कल्पना गर्नु सक्नुहुन्छ म चौध वर्षमा त्यो बेला पास्टर ट्रेनिङमा गएको थिएँ एक हप्ता ट्रेनिङमा मेरो बुवाले मलाई कसरी विश्वास गर्नुभयो मैले तेह्र वर्षको मेरोमा घरेलु सेवामा वचन प्रचार गरेको थिएँ मैले के प्रचार गरेँ मलाई अहिलेसम्म पनि थाहा छैन तर मभित्र भएको त्यो जोस चाहिँ मलाई थाहा छ मेरो बुवाले त्यो उमेरमा मलाई ट्रस्ट गर्नुभएको थियो तेह्र वर्ष उमेरमा घरेलु सेवा मैले प्रचार गरेको थिएँ म यो कुरा पछाडिको दिनहरू सम्झना गर्दै गर्दा मैले किन तपाईँलाई सम्झना गराएको भन्दा चाहिँ मेरो आमा र बुवाले सुरु गर्नुभएको प्रार्थनाको वेदी नै हो म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु मैले त्यही कुरा सिकेँ जो मेरो आमा बुवाबाट मेरो छोरा सानो हुँदाखेरि हामी एकदम दुःखमा हुर्क्यौँ मेरो सानो नानीहरूलाई हाम्रो एउटा मात्रै कोठा थियो हामी दस वर्षसम्म रेन्टमा त्यो बेला सेवा कायमै हुन त अहिले पनि रेन्टमै छौँ हामीहरू तर मैले भनेको पूर्वको सेवा कायममा म पूर्व नेपालमै भएर सेवाकाई गर्दा दस वर्ष हामी घर भाडामा बस्यौँ लगभग हामी दस वर्षसम्म एउटा कोठा मात्रै हामीले बस्यौँ अब त्यो बेला पैसा पनि थिएन प्रशस्त एउटै कोठामा हामीहरू भाडामा लिएर बस्थ्यौँ स्ट्रगल धेरै भयो तर एउटै कुरा राम्रो चाहिँ कुरा चाहिँ के भन्दा धेरै कोठा नभएको फाइदा चाहिँ
अन त्यही कोठा हाम्रो लागि प्रार्थनाको वृद्धि पनि थियो त्यही कोठामा सुत्ने त्यही कोठामा खाना पकाउने सबै कुरा त्यही नै थियो हामी सानैदेखि मेरो छोरालाई हामीले प्रभुको वचन र शिक्षामा हुर्काइराख्यौँ र आज पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ वी मेड अ राइट चोइस जीवनमा हामीले असल कुरालाई छनौट गऱ्यौँ हितोपदेशले भन्छ सोलोमनले बालकलाई ऊ हिँड्नु पर्ने बाटोमा तालिम देऊ मेरो त हितोपदेश तेजको छ पदमा होइन अनि ऊ ठुलो भएर पनि परमेश्वरको वचनबाट तर्केर जाँदैन मैले मेरो छोरालाई कहिले पनि सेवाकामा आउनु पर्छ भनेर भनेको चाहिँ छैन अहिलेसम्म तर उसलाई उसले हाम्रो जीवन र सेवाकाईहरू देख्यो अहिले ऊ एमडी गर्दैछ ऊ फिलिपिन्सबाट र उसको फ्युचर सेवाकाई चाहिँ उसको फ्युचर योजना चाहिँ प्रभु काम गर्ने नै हो यदि मेरो छोरा पास्टर भयो भने चाहिँ ऊ चौथो पुस्ते पास्टर हुन्छ चार पुस्ते पास्टर हुन्छ हाम्रो परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् उसको उसलाई प्रभुले त्यसरी नै तयार पनि गर्नुभयो र अहिले मेरो छोरालाई बाइबल पढ भन्नु पर्दैन मेरो छोरालाई अहिले किनकि ठुलो भएपछि उसलाई सबै थाहा छ मैले कहिले पनि उसलाई बाइबल पढ भनेर सम्झाइराख्नु पर्दैन अब त उसले अरूलाई सिकाउ सिकाउने समय भएको छ उसले अरूलाई जवानहरूलाई सिकाइरहेको छ अनि मलाई गर्व पनि लाग्छ पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो बाल्यकालमा सानोदेखि हामीले सुरु गरेको पारिवारिक वेदि चाहिँ जहाँ उसले चाहिँ एउटा जीवन प्रवास उद्देश्यलाई भेटायो जीवनमा उसले एउटा सेवाकाई गर्ने दर्शन पनि भेटायो परमेश्वरलाई महिमा होस् त्यो कुराको लागि यसका प्रियहरू हाम्रो प्रार्थनाको वेदि चाहिँ अति अपरिहार्य छ अघि मैले भन्यो स्कुलबाट यदि प्रार्थना हटायो भने पनि केही छैन ए तर हामीले पारिवारिक प्रार्थनाको वेदिलाई बनाइराख्यो भने त्यहीँबाट हाम्रो छोरा छोरीले परमेश्वरको सेवाकाईको दर्शनहरू भेटाउने छन् हाम्रो नानीहरूले सेवाकाई गर्ने त्यो के भन्नु भिजनलाई तिनले पकड्ने छन् अहिले विश्वव्यापी रूपमा परिवारमा निकै ठुलो चुनौतीको सामना हामीले गर्नु परिरहेको छ विशेष गरी सैतानले दियाबलसले ईसाई परिवारलाई तस नस गर्नको निम्ति परिवारहरूमा काम गरिरहेको हामी देख्दैछौँ प्रियहरू अघि मैले हामी एउटा पारिवारिक आत्मिक लडन्त भित्र पनि छौँ अनि त्यो आत्मिक लडन्तलाई हामीलाई जित्नको लागि हामीले पारिवारिक वेदीलाई हामीले जहिले पनि निर्माण गर्नु जरुरी छ यस कारण जब जब मेरो जीवनमा पनि हाम्रो पारिवारिक प्रार्थना विधि दुर्बल भएको देख्छु समस्याहरू म आएको देख्छु जब समस्याहरू आएको देख्छु त्यो बेला मेरो जीवनमा मैले अनुभव गरेको चाहिँ यही नै हो त्यसलाई पराजित गर्ने एउटै कुरा हो कुरा त्यो चाहिँ हो हाम्रो पारिवारिक वेदी नै हो तपाईँले अब विश्वव्यापी रूपमा जुन ग्लोबल क्राइसिसहरू फ्यामिली क्राइसिस भइराखेको छ अहिले त्यसको त हामी यहाँ म सबै पढेर सुनाउँदिन मैले थुप्रै रिसर्चहरू अहिले यहाँ तयार गरेर ल्याएको छु तर म त्यो सबै तपाईँको विषयमा बताउन चाहँदिन अहिलेको जेनेरेसनहरू पुस्ताहरू अब अमेरिका र युरोपको कुरा मात्र होइन तर एसियाको कुराहरू पनि तपाईँले हेर्नु भने ठुलो चुनौती भएर गइरहेको छ अमेरिका र युरोपको त हामी कुरै गर्न सक्दैनौँ अहिले परिवारहरू अहिलेको जवान पुस्ताहरू चाहिँ तपाईँले कल्पना गर्यो अमेरिकाको तथ्याङ्क हेर्नु भने चाहिँ चौध वर्षदेखि हाई स्कुलसम्म पढ्ने उन्नाइस वर्षभित्रको नानीहरू चाहिँ तपाईँले त्यो अभ्यास तपाईँ तिनीहरूको रिसर्च हेर्नुभयो भने चाहिँ दुई तिहाई भनेको तिनजनामा दुईजना जवानहरू चाहिँ चौध वर्षमै लागो औषधिमा फसेका छन् अरे अमेरिकामा प्रत्येक पाँचजनामा एकजना चाहिँ गम्भीर कुलातमा फसे प्रत्येक पाँचजनामा दुईजना चाहिँ चाहिँ एउटै पा पाँचजनामा चाहिँ दुईजनाले चाहिँ एउटै वर्षाईमा पाँच बोतल रक्सी खाने अमेरिकामा नानीहरू चाहिँ पाँचजनामा दुईजना छन् अरे जो चाहिँ टिनेजरको कुरा गरेको बिस प्रतिशत टिनेजरहरू अमेरिकामा सुर्तिजन्य कुराहरू कुलतमा फसेका छन् छ्यालिस प्रतिशत नानीहरू अमेरिकामा विवाहपूर्व नै जन्मन्छन् एक त्यहाँ गर्भपतन गर्ने केटीहरू चाहिँ विवाह नगरेकाहरू छन् पचास प्रतिशत जवानहरू चौध वर्ष मुनिका यौन क्रियामा सक्रिय भएका जवानहरू चाहिँ चौध वर्ष मुनिकाहरू छन् भन्छ अमेरिकामा टिनेज अमेरिकामा टिनेजर नानीहरूको मृत्युको दोस्रो मुख्य कारण चाहिँ तपाईँले हेर्नु भने चाहिँ आत्महत्या छ भन्छ होइन अमेरिकामा जो टिनेजर आत् मरिरहेका छन् मृत्यु भएका टिनेजरमध्ये चाहिँ प्राय दोस्रो मुख्य कारण चाहिँ सुसाइड हो आत्महत्या हो अब यो चाहिँ पश्चिमा देशहरूको कुरा भयो प्रेर अब हामीले एसियामा तपाईँले हेऱ्यो भने चाहिँ एसियामा पनि ठुलो फ्यामिली क्राइसिस हामी देख्दैछौँ अनि थाइल्यान्डको मैले रि रिसर्च पढ्दै थिएँ त्यहाँको युनिभर्सिटीको रिसर्चले के कुरा देखायो भने चाहिँ टिनेजरहरूमा चाहिँ टिनेजर भनेको चाहिँ तेह्र वर्षदेखि उन्नाइस वर्षभित्र अस्वाभाविक रूपमा नैतिक पतन आइरहेको छ समाजलाई गम्भीर प्रभाव पार्नेछ भन्ने विषयमा उनीहरू चाहिँ चिन्तित छन् र भौतिक रूपमा उनीहरू आर्थिक सफलतातिर अघि बढिरहेको भए पनि परिवारमा गम्भीर समस्या आउने कुरामा उनीहरू सचेत छन् दुई हजार उन्नाइसको सिङ्गापुरको पार्लियामेन्टमा एउटा ठुलो बहस भएको थियो अनि त्यो बहस चाहिँ केको बारेमा थियो भन्दा चाहिँ परिवारमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयमा 
हमें अब सिंगापुर सरकार ने अब ये धेरे तब हम विस में पैसा खर्च गये अब हम परिवार निर्माण में हमें खर्च कर सीनेटर ने ठूल विवाद कर पार्लियामेंट में नहीं ठूल बहस भी भाग घर को जिम्मा देख लिवार में बुआ लेने जिम्मेवारी को विषय लीर सिंगापुर को सरकार में ठूल बहस भाग विदेश में पढ़ना जानु पर्ने विदेश में काम करूर्ने घरेलू समस्या आर्थिक उन्नति भाई तब थ्रे प्रकार का चुनौती को सामना कर अब सिंगापुर गवर्नमेंट ने आपको फैमिली में समय बिता पर्ने कुछ जोड़ दून पर्चर बहस भाग प्रिय हो सिंगापुर एशिया को सब महंगो सीटी में पर्द महंगो देश में पर्द हो आर्थिक ठूल छलांग मारे राष्ट्र ने तर तब याद कर दुई हजार उन्नास में पार्लियामेंट में बहस तो ये कुछ संकेत करद कि परिवार गंभीर समस्या में सं ये धीरे चुनौती को सामना कर समय में हमीर यो युद्ध एक्ल जितने सकते हैं प्रिय हमीर परमेश्वर ज्ञान बुद्धि ईश्वर हस्तक्षेप को खाँचो हम परिवार में जागृति न आने होने हमारा नानी ठूल सामाजिक चुनौती में हमी हम नानी हाने अलग चुनौती तब देखा यौन का ठूल चुनौती हम देखी रहेगा यह पुस्ता ठूल चुनौती को रूप में आई रहे यौन को आशीष प्रोलेसरी एक्कीसों शताब्दी के ठूल क्रांति जो हम देखते यह आर्थिक राजनीतिक और औद्योगिक प्राविधिक क्रांति भी होना यह यौन को क्रांति हो यह सेक्सुअल रेवल्यूसन यौन को क्रांति हो अर्सी स्प्रेल ने भाई एक्काईसों शताब्दी को यह पुस्ता ध्वस्त बनाने एवट ठूल क्रांति रेवल्यूसन चाहिए तो सेक्सुअल रेवल्यूसन हो यौन को क्रांति ये ये जेनेरेशन ध्वस्त बनाने इसका प्रिय पर, परमेश्वर को ईश्वर एक क्रमबद्धता में परिवार सामज के निर्ती उत्पादन करने एवं कारखाना हो परमेश्वर को दृष्टि में चाहे ईश्वरीय वहाँ को यदि क्रमबद्धता में यदि अर्डरली राख परमेश्वर ने यदि कुने कुछ क्रमबद्ध रूप में अर्डरली यदि राख्वे परमेश्वर ने परिवार सब भाई पैल स्थान में राख्ह क्योंकि परिवार द्वारा नहीं परमेश्वर ने सज को निम्ति असल व्यक्ति उत्पादन करने एवं कारखाना भन ए उत्पादन करने स्थान परमेश्वर ने परिवार देख्ह क्योंकि हमी घर बार जे उत्पादन कर सोई कुरा नहीं सज में आँच तब याद कर सज कह आँच घर बार आने हो घर में जे उत्पादन हो सज में आँच इस हमें कस्ट सज रंडली को परिकल्पना कर सो हमें घर बार नहीं तैयार कर पड़ने ठूल जिम्मेवारी परमेश्वर ने तब दिन इस कारण हमें कसरी परिवार में नानी हुर्काशं तस्ते ठूल प्रभाव पार्द तब कस्ट परिवार को कल्पना करते हुए प्रिय तब मेरे सपना को परिवार से कस्ट कि हमें सोई बमजिम परिवार में निर्माण को काम कर प्रिय एटा भनाई तैयार तो कहीं तो गंभीर सूक्ष्म अध्ययन करूँ हमी काफुंडू तीर मो ईटा कि घर बनाने मानी ईटा लिया ढुंगा लिया तल फाउंडेसन लुटो ढुंगा ट्रक ट्रक लेकर आँच अंत ढुंगा उसे इसी फैंक क्या तो अलग तो अटोमेटिक ट्रक आक है तो ट्रक आप अनलोड होने अंत डोजर ने ना स्काई भेटर ने ना ढुंगा हालने झाने गर् तर ईटा तेज कर मिलते हैं ईटा स्काई भेटर ने ट्रक में हाल्दन तो व्यक्ति ने ना व्यक्ति ने ना तो ईटा के कामदार ईटा मिला ट्रक में हाल् तीन हजार चार हजार कति अर्डर कर तब याद करो ईटा तो स्पोर्ट में लगे तो ट्रक में चढ़े तो लेबर तो ईटा के ईटा मतलब डंग रंग डंग रंग झाड़ तो ईटा फुत्त फुत्त फैंक तब सोच्ह तो ईटा को फैंक जम्मा थुप्रो तब घर भन्न हो तब छिट अग्लो ईटा फैंक थुपा भो ईटा तब फैंक 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 ईटा को रास भो ठूल उचाई भी भाई तर हम तेल घर भन्दन दाजू भाई दीदी बहनी हमें छोरा छोरी जन्मायो अभी लथालिंग प्रकार के हुर्काने बितिक परिवार से होते हैं परिवार आप भन्दन तेज को मेहनत करूर्ने कुरास को लगी परमेश्वर ने हमीर जिम्मेवारी भी सुंपन भे ईटा को अग्लो थुप्रो नहीं घर होना तर ते घर निर्माण को निर्ती ईटा डकर्मी ने रामी मिलाऊ जानु पर्ने ताकि सुंदर घर बनीन का लगी प्रिय तपाई रि सुंदर घर को परिकल्पना जो सपना बुंद तपाई रही मेहनत करूर्ने कुछ 
यस कारण हामीलाई पारिवारिक वेदीको जरुरी छ वेदी जहाँ हाम्रो नानीहरुले परमेश्वरसँग को जम्का भेट हामी इन्काउन्टर भन्छौ हैन हाम्रो नानीहरुले परमेश्वरलाई भेट्ने छन् अनि उहाँसँगको ख्रिस्टसँगको घनिष्ठतामा उनीहरु हाम्रो नानीहरु बढ्ने छन् वेदीमा प्राय हामी के गर्ने गर्छौ त प्रियहरु पारिवारिक वेदीमा जहाँ हामी प्रार्थना र आराधना हुन्छ त्यहीबाट परमेश्वरको अगुवाईहरु नानीले भेट्ने छन् पारिवारिक वेदीबाट नै हाम्रो नानीको जीवन छुटकारा आउने छ नानीले भविष्यको सेवकाइको दर्शनहरु भेट्टाउने छन् यसको हामीले त्यो कुरालाई ध्यान दिन आवश्यक छ अब म तीनवटा कुरा तपाईसँग गर्दै छु तीनवटा वेदीहरुमा यदि हामीहरु पारिवारिक वेदीहरु हामीले क्रियाशील भएर राख्यौ भने चाहिँ त्यो तीनवटा क्रियाशील वेदी भित्रले के गर्ने छ भन्दा चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ छ यदि तपाईहरु हाम्रो परिवारमा वेदी चाहिँ निरन्तर चलिरहेको छ भने त्यसले हामीलाई र हाम्रो आउने पुस्ताहरुले व्यक्तिगत जीवन र परिवारको निम्ति परमेश्वरको योजना र उद्देश्यलाई भेट्टाउनलाई सहायता हुनेछ तर यदि हाम्रो वेदी चाहिँ क्रियाशील भएन भने चाहिँ के हुन्छ तीनटा कुरा हुनेछ यदि हाम्रो घरमा प्रार्थनाको वेदी छैन भने त्यसले तीनटा कुरा ल्याउनेछ त्यो नेगेटिभ कुराहरु त्यो चाहिँ हो आउने पुस्ताले व्यक्तिको जीवन र परिवारको निम्ति परमेश्वर योजना र उद्देश्यलाई भेट्टाउनलाई कठिन हुनेछ दोस्रो कुरा यदि हाम्रो पारिवारिक वेदी भएन भने पारिवारिक वेदी बिना दियाबलसले हाम्रो परिवार भित्र पसेर काम गर्ने मौकाहरु पाउने छ तेस्रो कुरा चाहिँ यदि हाम्रो पारिवारिक वेदी भएन भने हाम्रो पारिवारिक वेदीहरु निरन्तर क्रियाशील भएनन् भने हाम्रो पुर्खौली पाप र अधर्महरुले हाम्रो नानीहरुमाथि राज्य गर्ने छन् यसका प्रिय हामीले हाम्रो पारिवारिक वेदीहरुलाई बनाइ राख्नु पर्छ तर यदि हामीले पारिवारिक वेदी बनायौ भने तीनटा कुरा हुनेछ पहिलो कुराहरु हामी हेर्न चाहौ त्यो चाहिँ हाम्रो पारिवारिक सम्बन्धमा घनिष्ठता आउने छ र हाम्रो नानी खुलेर हामीसँग कुरा गर्न सक्ने छन् र पुस्ताहरु बीचमा भएको त्यो ग्याप भन्छौ जेनेरेसन ग्याप चाहिँ पूरा हुनेछ र मण्डलीले मलाई यो गरेन त्यो गरेन भनेर हाम्रो परिवारमा कुनै गुनासो हुने छैन तपाईले याद गर्नुहुन्छ जुन परिवारमा पारिवारिक वेदीहरु हुन्छ प्रार्थना हुन्छ भने त्यो घरमा जहिले पनि परिवार भित्र राम्रो सम्बन्ध हुन्छ आमा बुवा र नानीको बीचको सम्बन्ध चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ किन कुराकानी हुन्छ बातचित हुन्छ त्यहाँ यसको पहिलो कुरा चाहिँ पारिवारिक सम्बन्ध राम्रो भएर जानेछ जुन घरमा पारिवारिक वेदी छ दोस्रो कुरा चाहिँ छ हरेक परिवारमा बुबाले पारिवारिक वेदी बनायो भने मण्डलीमा समस्याहरु कम भएर जानेछ पास्टरको बोझ पनि हलुका भएर जानेछ बुवा र यदि तपाईहरु यहाँ हुनुहुन्छ भने यदि तपाईले परिवारको वेदीलाई लिड गर्नु भए भने मण्डलीमा पनि समस्याहरु कम भएर जानेछ किनकि पारिवारिक समस्याहरु बुवाले नै समाधान गर्छ प्रार्थनाको वेदी भित्रै समाधान भएर जान्छ यसको मण्डलीको पास्टरको बोझ चाहिँ हलुका भएर जानेछ तेस्रो कुरा चाहिँ छ पारिवारिक एकता चाहिँ बलियो भएर जानेछ जति हामी परमेश्वरको जान्छौ त्यति नै एक अर्कासँग हाम्रो नजिकको सम्बन्ध पनि नजिक भएर जानेछ तपाईले याद गर्नु जुन घरमा चाहिँ पारिवारिक वेदी छ त्यहाँ चाहिँ पारिवारिक एकता युनिटी चाहिँ जहिले पनि स्ट्रङ हुन्छ पारिवारिक एकताहरु चाहिँ बलियो भएर जाने कुरा हो तपाईले त्यो चित्र देख्नु भएको छ नि डायग्राम हैन त्यो ट्रायंगल त्यो त्रिकोणको नक्सा तपाईले हेर्नु भएको छ यो तल चाहिँ श्रीमान श्रीमती अनि माथि चाहिँ परमेश्वर जब श्रीमान श्रीमती चाहिँ परमेश्वरको नजिक जान्छन् तिनीहरुको सम्बन्ध पनि पति पत्नीको सम्बन्ध पनि नजिक हुँदै जान्छ तर तपाईले याद गर्नु भो जब पति पत्नी चाहिँ परमेश्वर चाहिँ टाढो हुँदै जान्छ नि त्यति नै तिनीहरुको पारिवारिक वैवाहिक सम्बन्ध पनि टाढो हुँदै जान्छ प्रार्थनाको वेदीमा जाने कुराले त्यसले जहिले पनि उनीहरुको वैवाहिक सम्बन्धलाई पनि नजिक बनाउँछ साथसाथै उनीहरुको पारिवारिक वेदीहरु पनि नजिक भएर जानेछ अझ पारिवारिक एकता पनि बलियो भएर जानेछ यसको यो तीनवटा पारिवारिक वेदीले ल्याउने महत्त्वपूर्ण कुरा पहिलो चाहिँ हाम्रो परिवारको सम्बन्धहरु चाहिँ घनिष्ठ हुनेछ हाम्रो नानीहरु खुलेर कुरा गर्नेछन् र दोस्रो कुरा चाहिँ पारिवारिक वेदीले मण्डलीको थुप्रै समस्यालाई समाधान गर्नेछ त्यसको कुरा चाहिँ पारिवारिक वेदीले जहिले पनि पारिवारिक एकतालाई जहिले पनि निर्माण गर्नेछ जुन परिवारहरु चाहिँ एकदम पारिवारिक वेदीमा रहिराख्छन् तिनीहरु चाहिँ एक अर्कालाई एकदम सहायता गर्ने एक अर्काको खाँचोहरुमा सहायता गर्ने परिवार पनि भएर जान्छ यस कारण पारिवारिक वेदीले हाम्रो नानीहरुको भविष्य निर्धारण हुनेछ किनकि पारिवारिक वेदीमा नै हाम्रो नानीहरुले परमेश्वरको आशीष हामीद्वारा पाउने छन् तपाईले उत्पत्तिको चौबिस अध्यायमा हेर्यो भने चाहिँ रेबिकालाई आशीष दिएको हामी देख्दछौँ उनको परिवारले मिलेर रेबिकालाई बिदाई गर्दै गर्दा आशीष दिएको छ मैले के भन्न चाहेको भन्दा चाहिँ हाम्रो पारिवारिक वेदीमा नै हाम्रो नानीहरूले आशीष पाउने छन् प्रायः जस्तै हामी सबैजना कतिजना हाम्रो 
पारिवारिक वेदी में छो प्राय जो हमी बाइबल पढ़ते प्रार्थना संगति जब तुम्हें ते बेला तब नानी आशीष भी दिखा है तब जब प्रार्थना कर सकूँ तब नानी ने तब शिव निवरा ढोक्न अस पे तब हाथ राखे अन्न परमेश्वर ने तिमी आशीष दिन् हम नानी आशीष दिने राम स्थान भी पारिवारिक वेदी हो इसको एकदम महत्वपूर्ण स्थान भी हो ओके हम ते पे अगि बढ़ने पारिवारिक वेदी कसरी संचालन करने हमी सब को धे कोठा भाई घर न होगा कैसे तब भाड़ा में होगी मैं भाई हम एवटे कोठा में छोड़ने तो अब अर्क स्थान होते हैं तर तब घर अपने घर से धेरे कोठा सायद तब प्रार्थना को लगी भिन्न एट कोठा छुट्या कैजा को सीटिंग रूम में होगा क्यों भादा खेल तैं यो हो जब सुन्ने ठावर आवाज न आने प्रदूषण न होने ठावर हो आवाज को प्रदूषण नहोस् हो हल्ला नहोस्ट जहाँ तब को बाइबल भजन हो जहाँ तब पढ़ने किताब हो तब तस्त रोजन सकू कहीं एवटे ठाव में गई रहें तब नानी धेरे तो नानी आज यह कोठा में गुण भो अर्क अर्क कोठा में गुण नानी रहा कहीं नानी रिशाऊ इस तब को प्रार्थना को वेदी एक सद भैर सब भाग हो तो सद सकू एवट स्थान में सद तब भेटने कर तब नानी ठूल छ एवटा दुईटा मत सब खास गाड़ो होते हैं तब जहाँ खाना खाने टेबल में कुरा कर सकूँ तब को बेडरूम में कुरा कर सकूँ तब सीटिंग रूम में अथवा तब को प्रार्थना रूम भिन्न छह सकूँ तर मेरे सलाह से होता सकभर भो नानी धेरे एवटे स्थान तब रोज्न भाई सब भाग हो तेसो कुछ तब जैसे फ्लेक्सिबल हो लचकदार होनौपचारिक रूपमें प्रार्थना आँदाखे हापेन ला आर एक झापड़ न हिराई हाल नानी है फ्लेक्सिबल नानी घर में बसा हापेनम बसता नहीं चर्च में आगे पेन ला आने पर्च सेतो सर्ट ला आने पर्चा रिजिड निम नबना है तर स्वाभाविक दिल्ली एट असल पोशाक में आने पर्चा ठीक है अब प्रार्थना को वेदी में औपचारिक रूप में हम गुन पर्च भाषा लगी तब हम फ्लेक्सिबल हो जरूरी हाई रोक बेला नानी बस्ने तरीका तब ध्यान दिन सकूँ है अब कति लमो करने भाई कुछ तैयले कसरी पारिवार वेदी लीड कर भाई कुछ नानी को उमेर अनुसार भी तैयले प्रार्थना को वेदी कति लमो करने भाई कुछ हो कार्यक्रम कति आकर्षित होने कुरा कहीं प्रोग्राम से कति लमो करने भाई कुछ हो तर मेरे व्यक्तिगत सलाह चाहे मेरे पर्सनल सलाह हाई नानी सानो तब को प्रार्थना को वेदी पंद्रह बीस मिनट भाई लमो कर नानी एकदम बोरिंग मैं इस तब टाइम फ्रेम तोक्न सकू सक एवट टाइम लख्ह तर हो तइम से तब जिस सजी हो फ्लेक्सिबल हो तेई नहीं हो कसरी सहज हो तोक्न हो रहा कमो करने भाई कुछ अगर मैं नानी को उमेर अनुसार नानी ठूल लमो गए गाड़ो होते हैं हो नानी सानो तब लमो वर्सिप कर नानी सुतीस तब का अंतिम में चारजा नानी सब सुन सकता आमा और बुआ मत हो अंतिम में हाई जिस तानी को लगी प्रकार के आराधना सोच्न हो तब गीत कसो सान नानी निधाने नदिने भाई कुछ निर्भर रहता है नानी कसरी जागो रहने भाई कुछ तब कसरी लीड कर भाई कुरा में मेरे सलाह से सकूँ छोटो गुण राम अब अभी अब तब कसरी लीड करने आराधना को लगी ये होने स्ट्रक्चर कर सुरू में वर्सिप कर छोटो वचन पढ़् कुछ सीरीज कर तब को कुरा हो एज अ डैडी एज अ बुआ यदि बुआ हो आमा संपूर्ण तैयारी पैल्य कर लीड करने कोई बेला नानी तब लीड करने मौका दि नानी सीक्ने कुरा हो नानी ने चर्च में गए उभन भाग अगड़ी घर में सब भाग उसे मौका पाए घर नहीं उन्नीको लगी एट सीक्ने मौका भी हो अब अलग अब मेरे कंटेक्स में हेरू मेरे छोरा अब चौबीस वर्ष पुगे ऊ आप एमडी करते हैं है बाइब कलेज पढ़ते कारण मेरे छोरा लगे तो धेरे भन्न पर्दन तेल अ यदि व्यस्त समय भाई हमें अभी दैनिक रोटी भाई दैनिक भोजन भाई डेली ब्रेड को अलग संशोधित पुस्तक हम तो हम टेबलम राख्स रामी तो हर एक दिन को पार्ट हम तो पार्ट पढ़् तो खंड पढ़् अभी ते पड़ी हम तो खंड को एप्लीकेशन को लगी हम लिखे हो प्रार्थना करभु 
यो वचन में लेखे यह संस जीवन को निर्ती तब मैं मेरे परिवार तब सहायता कर इसका तो लमो भी छेन मेरे विचार में पांच देखि सात मिनट मत पढ़ सकता तो किताब अभी हमें कसला को प्रार्थना कर पर्ने हम प्रार्थना कर दिनभरी को सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना कर रेस पचाड़े मेरे छोरा हमी उसे हमें ढोक् हम आशीष दिशा तेज हम आप काम में जाऊ अथ हम खाना खाँच प्राय हम खाना खानु अगड़ी तो प्रार्थना कर सो पुस्तक पढ़ने कर बिहान हम बिहान से हम आठ देखि साढ़े आठ बजे हम भि हम भात पाक सकता है तब कल्पना कर मेरे विशेष काम में जाने कारण हम खाना एकदम बिहान अर्ली लंच हो ब्रेकफास्ट होते हैं लंच नहीं अर्ली हो तेले हम एट टू एट थर्टी भि में खाना पाक सकता मेरे श्रीमती ने मेला उद्धा खेल खाना पकाई सकते हैं तेल तो खाना खानु भाग हमी तो पुस्तक हम खाना खाने टेबलमें राख्छ अभी तो हर एक दिन को पार्ट पढ़् तैंको बाइबल खंड पढ़् ते एप्लीकेशन भी तो पढ़् ते पे हम छोटो प्रार्थना कर मंडली को प्रार्थना विषय है कई प्रार्थना विषय है प्रार्थना कर छोड़ अभी हम छोरा आशीष दिशा क्योंकि मेरे छोरा अब बढ़े कारण उसको एमडिफ को कोर्स बाइबल पढ़े पढ़े कर पड़ने उसके अलग उसको अलग गाड़ो भैर समय एकदम टाइट भर गई रहे अब प्रार्थना विधि कति लमो करने भाग डैडी रम ने नहीं याद कर पड़ने कुछ हो इस कारण आमा और बुआ ने सलाह कर योजना करोस् छोरा छोरी को अगड़ी झगड़ा नगर्न हो बाबू ने भाज पंद्रह मिनट आमा ने भाज हो पंद्रह मिनट तस्त लो से पारा होने बाबूला नानी को अगड़ी थर्का होते अब आमा और बुआ ने पैल्ह प्राइवेट रूप में सलाह कर मिनट संगति करने भाई कुछ नानी को अगड़ी कहीं झुक झगड़ा नगर कैंजा चाहे नानी को अगर ठूल विवाद कर नानी छक्क पर्च अभी अंत्य में तेईब झगड़ा होनी तो छोरी बाबू तीर लगने कि आमा तीर लगने भाई अनिल में हो छोरी भी इस कारण तब प्लांग आमा बुआ मेरे सलाह तब दुईजना बसर सलाह कर टाइम में करने विशेष नानी सो अब मेरा छोरा ठूल भाई कारण कहीं छोरा सो पर्ने तिम्रो अर के स्केजुल तिम्रो अर के पर्ने कह जो तो हेरा हम स्कूल बनाने पर्ने हो तर तब को नानी सोने स्कूल जाने टाइम तब याद कर तब सुरू कर सकूँ मैला ये भादि तब जोस आज देख गए एक घंटा अब देखिए हम बाइबल पढ़ने वाले तब जोस न भन्नहोस् बड़ी पंद्रह मिनट बड़ी सुरू कर बीस मिनट होते पच्चीस मिनट में जानू एक घंटा देख झर पंद्रह मिनट में नाउनो जो फिर उल्टो हो इस कारण बड़ी तब छोटो प्रार्थना बड़ा सुरू कर बढ़ा सकूँ तेस को तब कमिटमेंट कर जवान तब एक्ल हो डैडी मम बा तब टाड़ो होने मैं हौसला दिन चाहूँ तब को व्यक्तिगत जीवन में तब प्रार्थना को समय छुट्टा बाइबल पढ़ने समय छुट्टा तब फिफ्टीन मिनट बड़ा सुरू कर मैं सानों होता खेल मेरे बाइबल में पुरानों बाइबल थे तो बाइबल मैं गाँव में छोड़े मैं भेटिन अस्त गए खोजे थे मैं तो बाइबल में के लिए थे बाइबल को अगड़ी चाहे म हर एक बिहान छ बजे पंद्रह मिनट प्रार्थना और बाइबल पढ़ने प्रार्थना करने लेखे थे तो मेरे टीचर ने मैं सीखने भाग मैं फिफ्टीन मिनट बड़ सुरू करे थे मानो होता खेल अभी पंद्रह मिनट मैं गाड़ो भी भैन तो कमिटमेंट पूरा करना को अभी मन लो कु मेरे जीवन में ठूल चेंजेस लिया पढ़ाई प्रति पढ़् पर्च भारप्रति कहीं तब सिंगल जवान यहाँ जोड़ी भाग मैं भाद तज देख एक घंटा को प्रार्थना करने तुम्हें भाद तर तमेश्वर ने अगुवाई कर एक घंटा कर सकूँ कर तर सुरू कर पंद्रह मिनट भर सुरू कर फिफ्टीन मिनटले तब को लाइफ चेंज होगा मैं सुरू कर पंद्रह मिनट बड़ी सुरू करें ते बढ़ गए आधी घंटा तेज अलग लमो हो गए वोर्सिप एक्ल मैं एट गिटार किने थे तो बेला पुराना गिटार सेकेंड हेन्ड गिटार किने थे तो गिटार बजाऊ देवरे हाथ ले बजाऊ घर गीत गाँव थे तेरी मेरे पर्सनल लाइफ मैं सोलह वर्ष मैं डैड मम बा म छुटे कारण सेवा का कारण मैं निस्के रेरे कोठा में एट गिटार थी संपत्ति करें ते गिटार को सहायता ने आराधना को समय मैं बिताएं परमेश्वर धन्यवाद दी तो मेरे पर्सनल लाइफ को कुछ मैं तब म डैडी मम आम बुआस होता खेल आमा बुआस नहीं भाई हम बाल्यकाल जब ठूल भे ते पड़ी मैं पर्सनल रूप में तो कुछ कमिटमेंट मैं करें इस हम व्यक्तिगत प्रार्थना को वेदी ने हम नानी ठूल प्रभाव पारने वेदी को सेवा यो तो होने कुछ सीस्टमेटिक तरीका छेन संसार में सामान्यत प्रार्थना आराधना वचन पढ़ने रंतर्बिंती हमी करने 
कहीं का हमारा नानी हम विश्वास को सार था पाउन कहीं कहीं बाइबल को विश्वास को सार पढ़् सकूँ तब प्रभु को प्रार्थना नानीस पढ़् सकूँ रही वचन प्रचार करने इच्छा भदम छोटो प्रचार कर अर्थपूर्ण प्रकार के प्रचार कर किताब हम पढ़् तो किताब को व्याख्या भी तेई कार हमें एकदम सजिल अरुण को निर्ती प्रार्थना हो अंतर्बिंदी को प्रार्थना करूँ तब मैं याद कर पड़ने तो एकदम इंपोर्टेन्ट कुछ भी तब छिमेक को लगी प्रार्थना कर नानी ने देख् पर्च हाई तो नानी ने अरुला वास्ता करने कुछ सीक्ने नानी उ अनुभव बाढ़ने मौका दिन आराधना को शक्तिशाली अनुभव भूमिका निर्वाह करने मौका दिन रार्थना नानी परमेश्वर में भरोसा राखना सीखने वचन ने तिनी मार्गदर्शन करने तसर्थ वचन में अपनी जोड़ दून आवश्यक सायद कहीं कहीं तो खंड छोटो खंड छाने बुआ ने पढ़े दुई तीन मिनट को व्याख्या भी करोस् धे लमो है दुई तीन मिनट व्याख्या करें तैयले आज को वचन अच्छा जीवनला हमें सहायता करना प्रार्थना करना सहायता तब नानी सहायता कर सकूने पारिवारिक वेदी बनाने भाई कुछ सब भाई पैले आमा बुआ को हृदय में गड़े विषय होने पर्च अब यह नानी प्रार्थना करूँ वाले आमा समझाए वो उल्टो हो बुआला मेरा आग्रह तब तीतस को दुई अध्याय पढ़ू तब एपीसी को छ अध्याय पढ़ून व्यवस्था को चार अध्याय छ अध्याय पढ़ून पैलो जिम्मेवारी परमेश्वर ने बुबाहला दूर इसका कतिजा घर को बुआ हो आग्रह करना चाहूँ तब को नानी सानो छाखे ना तैयले प्रार्थना को वेदी बना हाई बुआ ने तो इनिशिएटिव लीएर अगड़ी पढ़ो क्योंकि पिता घर को बुआ भाई कारण बुबा ने नहीं कार्य को जिम्मा लिख पर्च क्योंकि परमेश्वर ने छोरा छोरी को विश्वास को निम्ति आमा बुआला पैलो जिम्मेवारी सुंपन्न भाग भरोसा भी करदि आमा बुआ द्वारा यह दर्शन आयोग होने अवश्य ना हम पारिवारिक वेदी लमो समयसम होने तर यह नानी को कारण आमा ने सुरू करो लमो जिस कारण यह आमा बुआ को दर्शन होने पर्च तब व्यवस्था को तीस अध्याय में हे तिमी तिमी का संतान परंपरा आपको परमेश्वर का फर्कने आज मैं वहाँ का वचन आप पूरा हृदय ने अपने पूरा प्राण ने मैने तब परंपरा आपको परमेश्वर तिमी का सुदीन फर्काने तिमी टिठाने ओके वहाँ का वचन पूरा हृदय तिमी मैं परंपरा तिमी तिमी का सुदीन भी फर्काने सब भाग मुख्य कुछ मैं तब जोड़ खोजे कुछ तिमी तिमी का संतान लिमी तिमी का संतान प्रिय हमी आमा रुबा उन्नी हम नानी को रोल मोडल होने को निम्ति खाचो जैक्सन ब्राउन ने मैं सदा याद हो आमा बुआ इस तब जीवन हो तब का छोरा छोरी ईमदारीता और न्याय के बारे में यदि कसला सोचे तिनी आमा बुआ समझना करूं इसका प्रिय तब आमा बुआ हम पारिवारिक वेदी को लगी रोल मोडल होने को नमूना होना को आवश्यक नानी प्रार्थना और आराधना को भागला अगुवाई करने तीन इसको निर्ती गहरो तृष्णा आमा बुआ ने लिख आवश्यक और अभी मेरे कुरा करने मेरे ना मेरे छोरा जी गिटर बजाऊ मैं आती तेरे सद मैं बजा झ्यांगझ्यांग झुंगझुंग भाग सब भाग बेस्ट छोरा दिन आवश्यक है छोरा ने राम बजाऊ नहीं मैं तो चार वा कट हार्डली चार वा पांच वा कट आ मेरे छोरा धेरे कट आ हाई उसे मिला बजाऊ मैं मिला बजा आन अभी मेरे छोरा के भाला यदि मैं उल्टो बजाए भी जिम बजा पड़ने सी बजाए भाई बाबू ने मिला बजाने बजाएन भाई उसे तो वर्सिप होने कि मैं बजा कुरा मैं समझी रख् बाबू ने कति उल्टो बजा उ समझी रख् तर मैं बुझ्पर्यो मेरे छोरा ने मैं राम बजाऊ मैं उस जिम्मेवारी दून पर्च नानी जिम्मा दिने कुरा उ सेवा करने कुरा सीक्ने भविष्य को निर्देश तैयार नहीं होने इस कारण परिवार का सब सदस्य पारिवारिक वेदी को सेवा में सफाई कराने अति आवश्यकता तर यह पारिवारिक वेदी को निम्ति कई बाधा भी पैले कुछ समय हो हमी आमा बुआ को व्यस्तता और नानी को गृह कार्य पर्ने काम तो कुछ तब बैलेंस सन्तुलित राख्ते हमें समय मिला जरूरी है इसका कहीं कहीं हम व्यस्तता को कारण कहीं कहीं समय मिला एकदम गाड़ो हो तर म यहाँ आग्रह करना चाहूँ हमी को लगी कमिटमेंट कर समर्पण करने आलस्य भोलि को निर्ती भाई हम कहीं नसोच भोलि करने आज भ्याईन भोलि भोलि हमें भनी राख प्रिय तब मेरे लिए भोलि कहीं न आने सी 
अर्क वर्ष म नानी लाइबल सीखने पर्यो तोच् अर्क साल तो नानी तब सोचे भाई धेरे छिटो बढ़ो कर नानी हुर्क सकते था नहीं पाद्दन मैं एकजा भाई भाग तब मैं वहाँ पैल्हे थे मैं वहाँ ली तब तब नानी एकदम बाइबल से पढ़ो सान तब ठूल भाई तब पढ़ भन्न पर्दे सान पढ़ोस्ट को वहाँ एकदम वहाँ बिजी होने चार बजे नहीं काम में जाने तेल नभ्याने बेलका गुनोस्वी बेलका आर थकित हो सुतीहाल्ने अलग वहाँ को नानी ठूल ठूल भे अठारह उन्नाइस वर्ष भ दुईटे नानी सेवा में आने मंदन अस्ती अस्त वहाँ थे तब भाई ढिल साँचो रहे मैं ढिल भाई ढिल भाँ मैं वहाँ लानों थे क्योंकि वहाँ को बिहार भी मैं देखे हो वहाँ को नानी जन्मे मैं देखे वहाँ को नानी सत्रह अठारह वर्ष भैं मैं मेरे आँखा देखे तर वहाँ को नानी हिज आज चर्च आने मंदन कें भाष उ टाइम चाहे ठीक ऋतु ठीक समय उ बुझ् सकेन नानी को जीवन में इस भित्तोपदेश सोलह मन ते हो बाल्यकाल होते सानो सद उस तालीम दे ठूल भार ऊ परमेश्वर बस तर्क जाए अहूले छोरा सीखने खोजे के होता बाऊले सरकारी स्कूल पढ़े छोरा बोर्डिंग स्कूल पढ़े अभी छोरा बाऊला सीख खोज बाऊले इसो कर बाऊ तब होना इसो पो भले अस्त साइंस को कुरा करते थे अरे बाऊले छोरा बाऊस तब साइंस पढ़ूभक भे साइंस में इसो लेखे हेन उसे फिजिक्स पढ़ते जान एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते जान थुप्रे कुछ पढ़ते गए मानस तो बाँदर में आए भर सीख गए उसे मानस परमेश्वर बना उसे सीक्न भाग अगड़ी नहीं उसे स्कूल को टीचर पर सिक्यो मं बाँदर आयो अब उसे मेरे बाबू भाई तो स्कूल को टीचर ही जानने हो भाव अब अब सौ सोलह वर्ष में पुगे मं परमेश्वर ने बना हो छोरा तर्क कर मानस परमेश्वर ने नहीं सृजन भाई स्वरूप रूप रूप में भन्ने वो सुन्न अगड़ी नहीं उसे मं बाँदर बट आए भूरा इवोल्यूसन थी डारबिन को सिद्धांत उसे सिक्यो इसका प्रिय कलचोटी तब हम नानी हमें सीखने कुछ ढिल होगा इसका मैं आग्रह कर चाहूँ तब नानी दुई वर्ष भाग अगड़ी बाट तब नानीसंग तब समय बिता मेरे एकजा भाई ने अस्त फेसबुक में हाल्भ अभी वहाँ मैं तो धे अगड़ी बीटीएस में पढ़ा अभी तो मैं पीएचडी कर मैं उछे जानु गर्व लग् मैं हमें पढ़ा भाई अलग पीएचडी कर प्रोफेसर हो नानी एकदम सानों दुई तीन वर्ष नानी तर तो नानी आमा बुआ ने जैसे ढल्क बाइबल पढ़े देखकर उसे जैसे ढल्क बाइबल पढ़ने पर्व नानी ने अंत नानी ने अच्छे बाइबल को छह सौ पुस्तक तो दुई तीन वर्ष नानी ने कंठे कर सके अर्व लगे खुशी लगे वहाँ सान देखिए नानी ट्रेन कर विश्वास कर ठूल भार नानी परमेश्वर बस कहीं फटे जाएन यह परमेश्वर को अगड़ी अति ग्रहण योग्य प्रिय कुछ हमें कहीं बिर्स हुन्न पक्की पारिवारिक वेदी ने परिवार में आशीष रनंद को साथ साथ एकता बनाई रख् भाई कुरा में हमी जैसे विश्वास तो होने पर्च इस अवश्य नहीं परिवार में आशीष लियाने नहीं जवान और हमारा आमा बुआ ने यह पारिवारिक वेदी बनाने ज्ञान पाएन भन्ने तब मन में सोचते हुए तब याद कर अब तैयार पारिवारिक वेदी बनाने सुरू कर अब्राम रुत को फैमिली ट्री लिवारिक रुख लेन चाहे अब्राम दर ईसाक अकोब होते गए तब देख्ह तर तब याद कर लुत को परिवार के भर गए तब लुत रब्राम छुटे घटना तो यहाँ ला हो लुत चाह कसरी अब्राम बट उ संपत्ति को कारण नोकर चाकर उ परिवार ठूल भाई कारण काका लुत छुटे गए है स्वतम गौमरा में गए बसे तब अब्राम परमेश्वर ने आशीष दिभ उ लुत के सदम गमरा में दुष्ट शहर में शहर में उन्नी बसोवास करें उनका नानी दुई छोरी भी भे जवान छोरी भे अभी तद कर सदम गमरा परमेश्वर ने नष्ट करने योजना गुण भो अ अब्राहम ने बिंती करे आपको भतीजू को खातिर तो शहर में नष्ट नगर्न को लगी अमेश्वर ने मंजूर करूँ लोत को परिवार बचा स्वर्ग दूत रू परमेश्वर पठान हूँ अभी तो सदम गुमरला आगोदर नष्ट करा लुत आपको श्रीमती दुई छोरी लागे तैंबा उ स्वर को बेसी में आईपुगे अभी परमेश्वर ने भन्नभक पछाड़ी फर्क न हे जब तो शहर आगो ने नष्ट होने लोत को श्रीमती पछाड़ी फर्किन अंत लेखे उन्नी नून को खम्ब भईन 
अनि लूट र उनको दुई छोरी औरो चाहे सौर को बेशी माए रातेया का मानी सूर बटा मारी ने डाल लेते निरु पहाड़ को उटा गुफा मगर लुके अ दुई छोरी ले बने अब हमरो भविष्य के ता हमरो कोई संतान सहन इसका बुआ ला हमें रॉक्सी कों र बुआ संग यौन संबंध रखे हमें संतान जन्माओ हमरो भविष्य को लगी सुरक्षित रखो बने र तमाल धासा उनको � ते वर्ष मुआ भी जाती रह भर गए अन्य कांची छोरी ले पनी बुआ वर्ष संबंध रखे अतिस में क्या बो तीन जो अम्मोनी जाती रह गए तब याद करो जो लूट को जेनरेशन हो रहा है क्या भर गए था तो अब्राहम को संतान लाई परमेश्वर आशीष दिन हुआ तीन जब अब्राहम बाट लूट से छुटे रह गए उनको पारिवारिक बेदी हो रहा है अब उन्हें पासी मुआ बाटे तो मुआ वे स्त्री बाटे परमेश्वर रूट लाइफ रिलेवल होने जा तो परमेश्वर ग्रेस बने तो तय नहीं हो तार तबले याद करो मुझे अम्मोनी मुआ भी रू जो इजरायली संग बारंबार युद्ध करे का थे तो जाती रोजे लूट का संतान हो रही थी जो अब्राहम बड़ा छोटे का थे तबले याद करो नो आलेप ने बेदी बनाए का थे जब उन्हें जहाज बड़ा बाहर आए का थे उत्पाति का आठ देख बीस पद मापने तब अब बाइबल में सभी ना बड़ी बेदी बनाए बनने जो लेखी को करा जाए अब्राहम को जीवन मामी देख दो सों आह तब अब्राहम पर तो छोटे पर जाए लूट ले कहीं पनी बेदी बनाए बने लेखा जाए ना इसका बेदी अगर हमने चुनौती रही हो, हमरे समय कुछ चुनौती रोपन संत हो पड़े, पारिवारिक बेदीला निर्माण करने चुनौती रोपन संत तरह हमरो उपचार को कराजी कैसा बना रहा है? हमें लेती नौ रा क्षेत्र रा विषय के ध्यान देने पार सा, पहले कराजी क्या बना रहा है? परमेश्वर को परिवार संबंधी आगे आला तबाले ध्यान देने तेज में चारे पच्चीस पाँच तेतीस पाँच तब वाले हैं ना बाईस दिन तेतीस सम्मा छह देख एक दिन चार पस सम्मा परिवार को नींद दीनों में को परमेश्वर को आगे और व्यवस्था छह दे पौधे जो पत्र स्तिना दे कलसी स्तिना दे तेज में चारे तब वाले तीतास को दुया दे यो बड़ा उदाहरण मत दिए को यो खंडार नानी उनका उन्हें संबंधी परमेश्वर किन्हें इतने धेरे आगे दिन हुए हो पति पत्नी संबंधी इतने धेरे किन्हें आगे दिन हुए हो योग करा लाए परमेश्वर को आगे लाए हमले धर्मसास्त्र बड़ा खोजना आवश्यक सा दोस्तों कुरा सही परमेश्वर ने परिवार दिन हुए को प्रतिज्ञा लाए तबाले बाइबल लो खोजना उदा� प्रतिमिर का संतान लाए परमेश्वर ने दिनों भाई को सा अतः इस वजह प्रेरित को दुया देखो तो अब आ रहा इसे लेके गए सके न कि औरत से उनसालिस पाती रहा उनसालिस माँ कि न कि प्रतिज्ञा तिमिरो और तिमिर का संतान का निंती अनि टाडा टाडा मराई का सभी को निंती पनी यो प्रतिज्ञा दिए को सा प्रत्येक जस्त लाए अमित त्यों कुराला ही बाइबल में है न पर जैसे सोल अधेम आउन हो जाए परमेश्वर त्यों प्रतिज्ञा लीडिया को परिवार दिन हो जाए तीमी रति मेरा सारा परिवार ले उधार पाऊंगे जो तेज पंजाड़ी जेल का जेल और लाई परमेश्वर त्यों प्रतिज्ञा दिन हो ये इस घर ले उधार पाएंगे जाए तपाईले उधार पाऊंग इसका प्रिय प्रतीक है केवल सिर्मान सिर्मति को लागी माता होएना तर आउने पुस्तार को लागी पनी परमेश्वर तो प्रतीक है दिनों भाई कसा तो प्रतीक गला पने हमले खोजना आवश्यक सा रतेश्वर कुरा साई हमले याद गनु पने कुरा साई आत्मिक अग्गोपन को निम्ति परमेश्वर ले बुआ आलते जिम्मेवारी दिनों भाई कसा आत्मिक � पहले परिवार से परमेश्वरे बुआ लाती हो आगे दिनों भाई का साथ परिवार को एकता र मिलाप को निम्ति बुआ ने परमेश्वरे परिवार को खंबा करूं मर रखने भाई का साथ इसका तो पिता को भूमि का लाता पायर मले बोझना आवश्यक सा अनेपिता को सास तथा अमीष आमा लाने परमेश्वर दिनों भागा सा कजिना को पिता उन्होंने 
आमा को ठुलो भूमिका सा पके पनी तीमो तिला निर्माण करने उनको आजुरा मन लोईस और उनका आमा यूनिस जस्ता ही आज देर जन आमा लम परमेश्वर चलाऊं उनसे इत्ता बारे परिवार में बुआ होनुन ना कि ती आमा और होनुन सब नहीं तबाई को ठुलो जिम्मी बारी परमेश्वर तबाले दिनो भाई कसा इसको तो इस उस � र गारण लाय धार्मरा न्याय करे र परंपरो को मार्ग या मा पालन करने लाय तीन ले आगे दिवस मंदर में तीस लाय छाने कुछ अब याद करो वो परमेश्वर बनने चाहिए आपना छोरा छोरी लाय र आपनो गारण लाय धार्मरा न्याय का कुरारू र परंपरो को मार्ग या सीखाऊं ना लाय में ले छाने कुछ इसका डैड मॉम आमरा बु कहीं ली बिरसन होता ही ना। ओके, तो परमेश्वर ले आमिस अबे लांसिस दिनों भाई कहोस, तो मेरो यही प्रार्थना था कि हमें ले याऊँ सुले जिससे बन्न सकूँ कि मार मेरे घर नले परम प्रभु के सेवा करने सो। अन्य ये पिछले दिन अधैरे काश ले बन्न सो, वहाँ लेने पुस्ता पुस्ता सम्मा मंडलीर क्रिश्चित यीशु मा सदासर तर आउने जेनरेशन हरु पुस्ता पुस्ता समा त्यो महिमा मंडली मा रही रखना को लागी परमेश्वर ने तपाईं र मलाई बोलाउनु भएको छ अन्त्यो महिमा चाहिँ निरन्तर मंडली मा बनी रहने छ हामी भाई पनि न भाई पनि आउने पुस्ता हरु परमेश्वर ने मंडली मा ले रखनु ने छ मंडली हरु लाई परमेश्वर ने आउने पुस्ता हरु ले भार्दै हमरा नानी हर लाई प्रोमा निर्माण करी हुए ये दे हमें ले हमरे पारिवारिक बेदी लाई निर्माण करी रखे हुए इसका प्रिय रू तमाई को परिवार में नानी रू कौन गारो भाई को तमाले मौसीस घर दे उन्नत सका जाने त्यो प्रकारे सोच दे उन्नत चला मेरा नानी रू अनागे कारी भाई का सन अट्टेरी भाई का सन चंचल भाई इसका प्रिय रूप हमें ले पारिवारिक बेदिला निरंतर बनाए रखने सकों, तेही ने हमरा नानी हले नई दिन ताला सीखने सन, तेही ने हमरा नानी ले भविष्य के लागी दर्शन देखने सन, जीवन कोड़ा उद्देश्य ला बैठा होने सन, तेही मात्रा है ना, तारा पायर मेरे परिवार को पारिवारिक एकता पनी बल्लियो होने सन, हमरो प त्यो घर लाय सहज है सैतान ले बात कौन साल देना जो नहीं हमें अपना प्रार्थना को बेदीरो टूटने सं प्रिय रो अगले मले माने सैतान ले लियो राम रो मौ का पावने सा हमरो परिवार में काम करने वो कहते हैं ना परिवार रो माला था सा जन परिवार रो में प्रार्थना को बेदी चाहिए ना ती परिवार में इतनी धेरे समस्या अरे उन्हीं को छोरा छोरी को बीस माह पे तो पहले झगड़ा आ रहा हूँ मत सा ये उड़े परिवार हो जगह ज़मीन को बीच में इतनी थोड़ा लॉफ़ आ रहा हूँ सा बेमेल हो सा मन मोटा बोल सा अने मुद्दा मामले ये उड़े घर भीतर वही रहा सा अने माला था सा कि तीन येरू ले कई ले प्रातः को बेदी लाई बनाना सा� पारिवारिक बेदीले हमरे पारिवारिक एक तालाब पनी बल्ले बने रखने सा मेरे यही प्रार्थना सा प्रिय रुका जाने को तबाय कुछ जानो तो प्रिय समझ जाने को तबाय सोच देने चला ते सुकुने सॉल्यूशन साझीले सॉल्यू सॉल्यूशन चाहिए ना होला तो प्रिय तारीका रहा हमें बताऊँ ना सकूँगा हमें पास चले तो प्रिय तबाले � तो प्रे चुनौती रुको मेले अनुभव करे तो प्रे खांसो रुको बीस माह पनी कसरी गार ने होला बने रा आर्थिक खांसो रुको ते ठीक थियो छोरा भाई पची अमिले तो प्रे कुरा कुछ असुविधा रुपने अमिले अनुभव करियो तर मेरे जन मेले उड़े कुरा मेरे जन सीखे कुरा जाई नहीं हो जब जब समस्या रुको मेले अनुभव करे मा� तेज पचार टाइम मिले हम लोग समस्या करने थी सांगी बस से रावने प्रार्थना करने कि नहीं कि सांगी बस से राव प्रार्थना करने को राले हम लोग परमेश्वर को अगुवाई हम लोग मिल दसा अन्य हम लोग जाइले अपने सांगी जोड़ दसा 
हमी एक अर्क दोष अर्पण कर छोड़द तर हमी संगे मिले परमेश्वर को समाधान को निर्ती वहाँ तीर हम आँखा उचाल पारिवारिक विधि नहीं हो जहाँ हमी संग संगे परमेश्वर को अगुआ खोजद उसका प्रिय हमें सानों उमेर बा नहीं हम नानी परमेश्वर को वेदी में डोराई राख सक अम नानी तही बा प्रभु को सेवा को निति तीन दर्शन भेटाने मैं विलियम क्यारी को जीवनी पढ़ते तो तब कह सब था विलियम क्यारी जो भारत में आए सेवाकाई करे अभी विलियम क्यारी को जीवनी पढ़ते कर उनको बाल्यकाल में उनके आमा बुआ उ कति धीरे प्रभावित थे भाई कुछ मैं अनुभव कर सके उनको बाल्यकाल देखि नहीं उनका सेवाकाई को जाने म दर्शन भी परमेश्वर दिभ उ मिशन स्कूल में गए उन्नी भारत में उन्नी सपना बोक होना तर उसे आपको घर में नहीं दर्शन देखे थे दाजू भाई दीदी बहन तब मेरा धेजा को छोरा छोरी भविष्य में उन्नीर सेवाकाई को निम्ति मिशनरी भर जाने तो दर्शन से उन्नी घर बट देख सको परमेश्वर ने यहाँ सबजना प्रशस्त आशीष दिवन यहाँ सब सब जय मसी